Rajko, dejansko je vztrajen, vztrajena oseba se ne vda, ima cilj sestavljen, jasno ga vidi in vztraja, da ga doseže. Imel sem probleme z šolo, pač šport mi pomogl, da sem v tuj šoli, da sem nekako napredoval. Imel sem probleme v osnovni šoli, z muko sem jih upravljal osnov razrede. In potem je nastal naslednji problem, kako naprej. Zdaj nekateri imajo radi izobraževanje, večina seveda jih nima. Nekateri bi želeli se zaposliti, ampak se ne zmorijo sami, torej nimajo niti znanja, da bi pripravljeni življeni pis oziroma prošnja za delo. In zaradi tega je tudi ta namen PUM, torej da jim pomaga to sestaviti. In seveda vse, kar še to pripelje za sabo, torej razgovore z delodajalci, Projekt PUM in Memory mi zdaj v tem trenutku, ko vidim za nazaj, mi pomeni kot družina, nenormalno. Primer na raj, ko je bil recimo zelo dober, ker je imel pač starše trenerja in tudi mentorje PUM-a, tako da je imel kar nekaj takih podpornih točk, na katere se je lahko obrnil, ko je bilo najtežje. Upravil sem tri let na šolo trgovsko, zaključenim izpiti, dvoletno ekonomsko zmaturo. In potem, ko sem začel malo že dozoreti v drastov postajati, sem rekel, nič, če sem že do tle prišel, pač gremo dalje z šolo. In potem sem dokončal v letu 2014, sem diplomiral v smeri ekonomije za čisto desetko. Ni bilo dovolj sem to, da je bil on, bi rekel, atletsko netenera, smo mogli še rezultatsko nekako zrast, seveda. Zdaj ni bil sam on pa jaz kot trener, ampak cel stav, da se ve, da rabimo čovne, rabimo priprave, kombi, prikolica, veš, da je ogromno stvari. Ja, brez družine ne bi bilo mojih uspehov v športu, šole ne bi dokončal. Seveda, brez vslaše kluba Argo Izola, Brez trenerja istega Butnina, ki je že vseh 16 let zmano, diha zmano, vodstvo kluba, reprezentance, sparing partnerjev, ki so bili zmano, prijateljev, sosedov, ki so vedno me podpirali, dočakali, ko sem prišel domov, vseh, vseh, celotne izole, navijačev, ribarjev, ki so izolanov, ki so me sprejeli, lansko let, fenomenalni sprejem je bil. Ti enostavno moraš imeti dovolj želje ustrajnosti in potem to gre skozi. Tudi tako rečemo odrekanje. Vsej ne vem, če ti je šport tako fajn, ko se v športu in v doseganju teh rezultatov zelo dobro počutiš, v bistvu ni odrekanje, se uživaš temu, kar počneš. Šport, kot je v slanji ali pa bilo kateri šport, je vsakodnevno učenje. Vsak trening je nekaj uvod, nekaj novega in to mi je čar tega športa da vsakič, ko prijem na trening, se spoj nekaj novega se naučim in to mi je zmerno veseli. Že tako počnem vsakih 16 let. Rajko, eden in edini.